বাংলাদেশে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে লাখ লাখ স্টুডেন্ট পড়াশোনা করছে তাদের মধ্যে যারা ম্যাথমেটিক্স সাবজেক্ট নিয়ে বিএসসি অনার্স করছে আমার ভিডিওটা মূলত তাদের জন্য এখানে আমি প্রথমেই আমার থার্ড ইয়ারের সিলেবাস নিয়ে আলোচনা করব সচরাচর আমি যতটুকু দেখেছি যে স্টুডেন্টদের সিলেবাস সম্পর্কে ধারণা কিছুটা কম থাকে যেমন আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়তাম সে তখন আমার জিওমেট্রির রেজাল্টটা খারাপ হয়েছিল একমাত্র কারণ ছিল সিলেবাস সম্পর্কে আমার ধারণা কম ছিল সেটা বলতে বোঝানো হয়েছে যে আমার সিলেবাসে কখন কোনটা বা কথা কোন জায়গা থেকে কি আসতে পারে সে বিষয়ে আমাদের গভীর জ্ঞান থাকতে হবে তা না হলে আমি পুরা বই পড়ে ফেলেছিলাম পুরো বই এত বেশি পড়ার কারণে আমার রেজাল্টটা ভালো হয়নি আমি আজকে থার্ড ইয়ারের সম্পূর্ণ পেপার কোড টাইটেল এবং মার্কস নিয়ে আলোচনা করব আমাদের এখানে মোট আটটা পেপার আছে যার এতদিন পর্যন্ত আমরা নন মেজর মেজর ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে এসেছি কিন্তু এখন আমাদের থার্ড ইয়ার থেকে কোনো নন মেজর পার্ট থাকবে না এটা একটা ভালো পার্ট কিন্তু এখানে যে আটটা টপিক আছে বা আটটা সাবজেক্ট আছে সেই আটটার মধ্যে আমাদের ষাট তাই একশো মার্কসের মেইন বই পড়তে হবে এবং একশো মার্কের পরীক্ষা দিতে হবে সবগুলো ফোর ক্রেডিটের শুধুমাত্র ম্যাথ ল্যাবটা আলাদা বা একটা প্র্যাকটিক্যাল আছে এখানে দেখতে হবে অ্যাবস্ট্রেক্ট অ্যালজেবরা রিয়েল অ্যানালাইসিস নিউমারিক্যাল অ্যানালাইসিস কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিস ডিফেন্সিয়াল জিওমেট্রি মেকানিক্স লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এবং ম্যাথ ল্যাব এই আটটা সাবজেক্টের মধ্যে শুধু লাস্টে যেটা ম্যাথ ল্যাব বা ফর্টান এই একটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল আমরা আগে যে সেকেন্ড ইয়ারে ফর্টান পড়েছিলাম সেখান থেকে কিছু প্রোগ্রামিং করতে হবে এবং এই প্রোগ্রামিংয়ের কাজটুকু পরীক্ষার পরে বা পরে একসময় করা যেতে পারে কিন্তু প্রথম বা মেইন কাজ হচ্ছে আমাদের এই সাতটা সাবজেক্টের সম্পূর্ণ একশোর মধ্যে পরীক্ষা যেহেতু হয় আশি মার্কসের সো চেষ্টা করতে হবে যেন আমাদের আশির মধ্যে সম্পূর্ণ মার্কস কমন পড়ে এভাবে পড়াশোনা করার আর সবচেয়ে মজার বিষয় ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে যে যেরকম রেজাল্ট করুক না কেন থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার কিন্তু খুব ভালো রেজাল্ট হয় এত কঠিন কঠিন সাবজেক্ট এখানে কিন্তু সবাই খুব ভালো নাম্বার পায় পাওয়ার একমাত্রই কারণ তারা মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছে এবং খেয়াল করে থার্ড ইয়ার থেকে সবাই সিরিয়াস হয়ে যায় আমি অ্যাবাস্ট্রেক্ট অ্যালজেবরা এবং রিয়েল অ্যানালাইসিস এই দুইটার কথা বলছি এখানে খুব বেশি অঙ্ক নেই বেশিরভাগ সব থিওরি অঙ্ক আছে তবে একটু কম কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিসে বেশ কিছু মজার থিওরি এবং অঙ্ক আছে ডিফারেন্সিয়াল জিওমেট্রিতেও কিছু থিওরি আছে আর এইখানে সাবজেক্টগুলোর মধ্যে সবই বেশিরভাগই সব থিওরি রিলেটেড তার মধ্যে এখানে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এবং নিউমেডিক্যাল অ্যানালাইসিস এই দুইটা সাবজেক্ট আছে যেখানে অনেক পরিমাণ অঙ্ক আছে এবং এই দুইটা সাবজেক্ট স্টুডেন্টরা পছন্দ করে পড়ে আর সবচেয়ে বেশি অঙ্ক হচ্ছে নিউমেডিক্যাল অ্যানালাইসিস আর লিনিয়ার প্রোগ্রামিংটার মধ্যেও বেশ কিছু অঙ্ক থিওরি সবই আছে আর মেকানিক্স সাবজেক্টটা সেটা মোটামুটি ফিজিক্স রিলেটেড সো এখানে ফিজিক্সের কিছু থিওরি কাজে লাগবে আর আমার নিউমেডিক্যাল অ্যানালাইসিসের এত সহজ করে পড়ানো হয় বা সবাই এই সাবজেক্টটা খুব পছন্দ করে কিন্তু রেজাল্ট খারাপ নিউমেডিক্যালে বেশি হয় এর একমাত্র কারণ সময় আমাদের যে পরীক্ষা সময় দেওয়া থাকে তার সাথে এখানে অ্যান্সার করার ক্ষেত্রে আমাদের সময়ের জ্ঞানটা একটু কম হয়ে যায় এখানে তো সবচেয়ে বেশি দরকার এখানে ক্যালকুলেটারে যারা যত বেশি পারদর্শী নিউ মেডিক্যাল অ্যানালাইসিসের সবচেয়ে বেশি তারাই নাম্বার পাবে এখানে সব সব কোশ্চেন কমন পড়া পড়া পড়ে কিন্তু ওই ক্যালকুলেটারে হিসাব করতে গিয়ে খুব বেশি সময় লাগিয়ে লাগিয়ে ফেলে আর একদম লাস্টে ফর্টান যেটা ম্যাথ ল্যাব এখানে আমাদের মোট ষাটটা কোশ্চেন থাকে পরীক্ষায় সাত দশে সত্তরের অ্যান্সার করতে হয় এবং অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে তিরিশ মার্কে অ্যাসাইনমেন্ট করা লাগে আর আমাদের বাকি যে সাবজেক্ট সাতটা এই সাতটা সাবজেক্টের মধ্যে তোমরা আগে যেভাবে পরীক্ষা দিয়ে এসেছ সেরকম ছোট প্রশ্ন বারোটা থেকে দশটা দিতে হবে দশ মার্ক তারপর খ বিভাগে মিডিয়াম কোশ্চেন হচ্ছে পাঁচটা অ্যান্সার করতে হবে চার পাঁচা বিশ মার্ক আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন পাঁচটা অ্যান্সার করতে হবে ওখানে দশ করে পাঁচ দশে পঞ্চাশ এখানে মোট আশি মার্ক ছোট প্রশ্ন বারোটা থেকে দশটা দিতে হয় আর খ বিভাগের প্রশ্ন আটটা থেকে পাঁচটা এবং লাস্টে গ বিভাগেরটাও আটটা থেকে পাঁচটা অ্যান্সার করতে হয় আজকে আমি নিউ মেডিক্যাল অ্যানালাইসিসের সম্পূর্ণ সিলেবাস নিয়ে আলোচনা করে দিব 
নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিস আমাদের যে কিছু ভাগে ভাগ করা যায় আমাদের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির যে রকমের প্রশ্ন আসে আমি সেগুলো বেছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যা আসে বা পরীক্ষা আসে আমি শুধু সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব আমাদের নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিসে আমি কিছু ভাগে ভাগ করে নিয়েছি আমি প্রথমেই দেখাচ্ছি যে নন লিনিয়ার কিছু অংশ থাকে লিনিয়ার কিছু অংশ আছে তার মধ্যে নন লিনিয়ারের মধ্যে সলিউশন অফ ইকুয়েশন ইন ওয়ান ভেরিয়েবল এর মধ্যে আমাদের কিছু মেথড নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে বাইসেকশন মেথড ফলস পজিশন বা রেগুলার ফলসি মেথড নিউটন রেপসন মেথড ফিক্স পয়েন্ট রাইটারেশন এবং হাইটারেশন মেথড এই পাঁচটা মেথডের ফাইনাল পরীক্ষায় তিনটা চারটা প্রতিবারই পরীক্ষায় কোনো না কোনো অঙ্ক হিসেবে আসে তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট নিউটন রেপসন মেথড আর ফিক্স পয়েন্ট আইটারেশনটা মাঝে মাঝে পরীক্ষায় আসে বাকি বাকিগুলো মাঝে মাঝে খ বিভাগেও আসে বা গ বিভাগেও আসে আর লিনিয়ার লিনিয়ার অংশের মধ্যে গসিয়ান ইলিমিনেশন গস জর্ডান ম্যাথড জ্যাকোভি সাইটারেশন গস সেইডাল আইটারেশন ম্যাথড অফ ফ্যাক্টারাইজেশন এবং আইগেন ভ্যালো আইগেন ভেক্টরস এর কিছু অঙ্ক আসে এখানে গস জর্ডান ম্যাথড এবং জ্যাকোভি এবং আইটারেশনে যেটা গস সেইডাল এগুলো থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবেই প্রতিবার আর ম্যাথড অফ ফ্যাক্টারাইজেশন থেকে একটা বড় একটা অঙ্ক থাকে এগুলো থেকেও মোটামুটি মাঝখানে দুই তিন চার পাঁচ এই কয়টা ইম্পর্টেন্ট লিনিয়ারের মধ্যে এরপরের অংশ আসছি এরপর আসে ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে প্রাপিজাইডাল রুল পড়তে হবে সিমসনস ওয়ান থার্ড থ্রি এইট রুল এখানে দুইটা রুল সিমসন একটা ওয়ান থার্ড রুল একটা থ্রি এইট রুল একটা ওয়েলাল রুল আর একটা হচ্ছে রোমবার্গ ইন্টিগ্রেশন এখানের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সিমসন ওয়ান থার্ড এবং থ্রি এইট রুল এই দুইটা থেকে এই দুইটা রুল থেকে পরীক্ষায় আসেই প্রতিবার কোনো না কোনো ছোট হয় খ বা গ বিভাগে পরীক্ষায় থাকবে আর এ পাশে আরও কিছু অংশ আছে তোমরা যেমন সেকেন্ড ইয়ারে অর্ডিনারি ভাষা ইকুয়েশন পড়ে আসছো অর্ডিনারিটা ম্যাথমেটিশিয়ানদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সাবজেক্ট দেখো নিউমেরিক্যালের মধ্যেও এর কিছু কাজ আছে তো অর্ডিনারির মধ্যে থেকেও কিছু পার্ট আসে সেখানে দুইটা অংশ আছে একটা হচ্ছে অয়লা অয়লার ম্যাথড সেটা এখানে আমি ছোট করে লিখে নিয়েছি আইভিপি আইভিপি হলো ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রোগ্রাম প্রবলেম আর বিভিপি হচ্ছে বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছে ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেমের মধ্যে কিছু ম্যাথড আছে যেটা হচ্ছে অয়লার ম্যাথড পিকার্স ম্যাথড টেইলর্স ম্যাথড আর রঞ্জে খাট্টা ম্যাথড সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট রঞ্জে খাট্টা রঞ্জে খাট্টা থেকে অঙ্ক পরীক্ষা থাকবে আর এখানে ভি বিভিপি বা বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম থেকে ডিফারে ফাইনি ডিফারেন্স এবং শুটিং ম্যাথড এই দুটা থেকে শুটিং ম্যাথডটা ইম্পর্টেন্ট আর এই কয়টা থেকে অয়লার ম্যাথডটা পরীক্ষা আসেই আর রঞ্জে খাট্টাটা প্রতিবার একটা আসবে এটা সেকেন্ড অর্ডার বা থার্ড অর্ডার একটা পরীক্ষা আসে আর লাস্ট এখানে আরেকটা অংশ আছে কিছু অংশ বাদ রয়ে গেছে এখানে তার মধ্যে আছে ইন্টারপলেশন এক্সট্রাপলেশন এটা সংঘাত আসে তাছাড়া এর মধ্যে বেশ কিছু থিওরি আছে যার মধ্যে ডিভাইডেড ডিফারেন্সের কিছু অঙ্ক থাকতে পারে নিউটনস এটার ইন্টারপলেশনের মধ্যে নিউটন নিউটন গ্যাগরির ইন্টারপলেশন ব্যাকওয়ার্ড ফর্মুলা বা ফরওয়ার্ড ফর্মুলা এখান থেকে একটা থাকে এই পরীক্ষায় আর ল্যাগ রেঞ্জের ইন্টারপলেশন মোটামুটি এখান থেকে সম্পূর্ণ আশি মার্কসের অ্যান্সার ইজিলি করা যাবে এইটুকু জানা থাকলে আমি আশা করব বাকি তোমরা সবাই সিলেবাসটা একটু ভালো করে দেখবে আমি আমার পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমি একটা একটা পার্ট করে যেমন আমি নন লিনিয়ারের এর পরবর্তী ভিডিওতে বাই সেকশন মেথড থেকে কাজ শুরু করব যদি কোনো ধরনের কোনো কথা থাকে প্রশ্ন থাকলে কমেন্টে করতে পারবে আর যদি মনে হয় যে ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে বা উপকারে আসবে বলে মনে হয় তাহলে লাইক দিতে পারো আর আমার ধারণা যদি এক জন্য যদি আমার ভিডিও দেখে উপকৃত হয়েছে বলে মনে হয় আমার মনে হয় যে আমার এই ভিডিও করাগুলো বা এই কাজ করাগুলো সার্থক মনে হবে নেক্সট এর পরবর্তী ভিডিওতে আবার কথা হবে ভালো থেকো সবাই আল্লাহ হাফেজ